ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒ ಎಸ್ ಡಿ ಸೊ ಈ ಹೈವೇ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಲೋ ಅಂಟೇ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒ ಎಸ್ ಡಿ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏದಾನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಲೋ ಗಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೂ ಉಂಟಂದಿ ದಾನಿ ವೆನಕಾಲ ಉನ್ನ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನೇದಿ ದಾನಿ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚೇನಾಡಿಗೆ ಎಂತ ಹೋತೇ ಮನಕು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮನಕು ಅವಸರ ಹೋತೊಂದೋ ದಾನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೇದಿ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಕಾನಿ ಕೊನ್ನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೋ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೇದಿ ಪವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚಾಸ್ತರು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಅನ್ನೇದಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಚಾಸ್ತರು ಅಲಾಂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೋ ಸೊ ಅಲಾಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಜೋನ್ ಲೋ ಮನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚೇಯಚ್ಚು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಸೊ ಇಲಾಂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೋ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಈ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಮನ ಒಕ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಗಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಂ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ಕಡ ಒಕ 3 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇದಿ ಮನ ತೀಸ್ಕೊಂಡಂ ಫಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೇದಿ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇವಿಧಂಗಾ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಅನ್ನೇದಿ ಮನ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಸಂ ಬಿ ನಿ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಸಂ ಮನ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿ ನು ಕೂಡ ಮನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಈ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೇದಿ ಚಾಸಂ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಏದೋತ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಸಂ ಅದು ಚಿ ಎ ಒನ್ ನಿಂಚಿ ಎ ಟೂ ಕಿ ಮೂವ್ ಅವುತ್ತಿ ಸೊ ದಾನ್ನೇ ಓ ಎಸ್ ಡಿ ಗಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಟ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗಾ ಸೊ ಇಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಟೆ ಮನಕು ತ್ರೀ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಉನ್ನಾಯಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿ ಟೂ ಡಿ ತ್ರೀ ಸೊ ತ್ರೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋತೇ ಉನ್ನಾಯಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಒನ್ ಟು ಎ ಟು ಸೊ ಏನೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಒನ್ ನಿಂಚಿ ಎ ಟೂಕಿ ಅಂಟೇ ಮನ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿನಿ ಮನ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚೇಯಲ್ನಿ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುಂದಿ ಸೊ ಏನೇ ವೆಹಿಕಲ್ಲೋ ಕೂರ್ಚೋನ ಡ್ರೈವರ್ಕಿ ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ ಉಂಟುಂದಿ ಆ್ಯಸ್ ಬರ್ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟುಂದಿ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಲೋ ಮನ ಥಿಂಕ್ ಚಾಸಂ ದೀನ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಚೇಯಲ್ನಿ ಸೊ ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲೋನೇ ಮನಕು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಲೋಕಿ ಮೂವ್ ಅವುತ್ತಿ ಸೊ ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಚ್ಚಿ ಡಿ ಒನ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಸೊ ಡಿ ಟು ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ವೆಹಿಕಲ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಎ ಒನ್ ಟು ಎ ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏದೋ ಚಾಸ್ತಾವು ಈ ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಮನ ಈ ಸಿನ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ವಚ್ಚಿ ಸಿ ಒನ್ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನುಚ್ಚಿ ಸಿ ಒನ್ಲೋಕಿ ಮೂವ್ ಅವುತ್ತ ಉಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇವಿಧಂಗೆ ಈ ಎ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ
మూవ్ అవుతుంది కదా సో దాని యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చి బి అదేవిధంగా ఈ టోటల్ ఆపరేషన్ జరిగేసిన తర్వాత అంటే ఈ వెహికల్ ఓవర్టేకింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత బి వన్ పొజిషన్ నుంచి ఏ టూ పొజిషన్ వరకు ఉన్న ఈ ల్యాక్ డిస్టెన్స్ ఏదైతుందో అది ఎస్ టూ సో ఇవి టోటల్ కాంపోనెంట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఓఎస్డి సో ఓఎస్డి ఓవర్టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ డి వన్ డి వన్లో విబి ఇంటూ టి సో బి యొక్క స్పీడ్ బి వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ ఇంటూ టి టి మీన్స్ ఇక్కడ రియాక్షన్ టైమ్ ఆఫ్ యావరేజ్ డ్రైవర్ ఓఎస్డి సో యాక్చువల్గా యాజ్ పర్ ఐఆర్సి టూ సెకండ్స్ అయితే ఉంటుంది ఓవర్టేకింగ్ మనం చేసేదానికి ఆ డ్రైవర్కి యావరేజ్గా పట్టే రియాక్షన్ టైం వచ్చి టూ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యాపిటల్ టి సో ఇట్ ఈస్ ద ఓవర్టేకింగ్ టైం సో మనకు వెహికల్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ ఓవర్టేకింగ్ చేస్తామో దాని యొక్క టైం వచ్చి ఓవర్టేకింగ్ టైం టి డ్యూరింగ్ ఓవర్టేకింగ్ టైం డ్యూరింగ్ ఓవర్టేకింగ్ టైం ఏ సో మనకు త్రీ వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా ఏబిసి సో ఏ మూవ్స్ ఫ్రమ్ ఏ వన్ టు ఏ టూ బి మూవ్స్ ఫ్రమ్ బి టూ బి వన్ సి మూవ్స్ ఫ్రమ్ సి టూ సి వన్ ఓకేనా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ ఈ ఓవర్టేకింగ్ ఈ ఓవర్టేకింగ్ టైంలో మనకు ఏ అనే వెహికల్ వచ్చి ఏ వన్ నుంచి ఏ టూకి మూవ్ అవుతుంది అదేవిధంగా బి నుంచి బి వన్కి మూవ్ అవుతుంది బి అనే వెహికల్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సి వెహికల్ వచ్చి సి వన్ నుంచి సి టూకి మూవ్ అవుతుంది సో ఈ టోటల్ ఓవర్టేకింగ్ ఆపరేషన్ అంటే టైంలో ఓవర్టేకింగ్ టైంలో ఈ విధంగా వెహికల్ మూవింగ్ కండిషన్స్ అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఏ వన్ ఏ టూ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ డి టూ మనకు కావాలి సో డి టూ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎస్ టూ సో డి టూ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ బి వాల్యూ వచ్చి మనకు విబి ఇంటూ టి సో బి యొక్క వెహికల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క స్పీడ్ ఇంటూ ఓవర్టేకింగ్ టైం ప్లస్ ఎస్ టూ ఇది ఈక్వేషన్ వన్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా మనకు ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా తెలుసు సో ఈ ఫార్ములాలో దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో మనకు విబి ఇంటూ టి హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వైర్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వైర్ అయితే వస్తుంది సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూని మనం ఈక్వేట్ చేస్తే వీ గెట్ టీ వాల్యూ వస్తుంది టీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ బై ఏ సో ఇక్కడ ఏ మీన్స్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ విబి సో విబి వచ్చి స్పీడ్ ఆఫ్ స్లో వెహికల్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో మనకు ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి విబి ఇంటూ టీలో అక్కడ విబిని వచ్చి నెక్స్ట్ రియాక్షన్ టైం వచ్చి యాక్చువల్గా మనకు తెలుసు సెకండ్స్లోకి ఇండికేట్ చేస్తాం రియాక్షన్ టైం ఇన్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సో ఫైనల్గా ఓఎస్డి ఓవర్టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ ఓవర్టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ అనేది డి వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ సో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ టూ వే టూ లైన్ తీసుకుంటేనే మనకు డి వన్ ప్లస్ డి టూ ప్లస్ డి త్రీ అనేది వస్తుంది ఓన్లీ టూ వే టూ లైన్ టూ లైన్ టూ వేస్లో మాత్రమే ఈ విధంగా వస్తుంది రిమైనింగ్ లైన్లో అంటే టూ వే సారీ టూ లైన్ వన్ వే ఫోర్ లైన్ టూ వే సో వీటన్నిటి కూడా ఓన్లీ డి వన్ ప్లస్ డి టూనే వస్తుంది డి త్రీ అనేది రాదు ఇలాంటి కండిషన్లో ఓన్లీ డి వన్ ప్లస్ డి టూ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు డి వన్ వాల్యూ తెలుసు విబి ఇంటూ టి డి టూ యూజ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ టూ సో డి టూ వాల్యూ కోసం మనం ఈక్వేషన్ వన్ ఆర్ ఈక్వేషన్ టూ తీసుకోవచ్చు బెటర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ వన్ సో ఫైనల్గా మనకు ఈ డి త్రీ సారీ డి టూ యొక్క వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది ఎస్ వన్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ విబి ఇంటూ టి రియాక్షన్ టైం సారీ ఓవర్టేకింగ్ టైం ప్లస్ ఎస్ టూ సో డి త్రీ వాల్యూ వచ్చి వి ఇంటూ ఓవర్టేకింగ్ టైం సో ఈ త్రీ ఏవైతే మనం వాల్యూస్ని మనం బేస్ చేసుకొని ఓవర్టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ అయితే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో మనకు ఎస్ టూ అండ్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ వాల్యూ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడు ఇఫ్ ఎస్ వన్ అండ్ ఎస్ టూ నాట్ గివెన్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఈ వెహికల్ ఈ రెండు వెహికల్ని బేస్ చేసుకొని సో ఈ వెహికల్ యొక్క లెంత్ వచ్చి ఎల్ 
అదేవిధంగా ఈ లాక్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎస్ఎల్తో మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ అనేది ఎస్ ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎస్ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఓకేనా ఎస్ఎల్ ప్లస్ ఎల్ సో ఎస్ఎల్ మీన్స్ వీబి ఇంటూ టీ సో మనకు ఆ వెహికల్ ఏదైతే స్లో మూవింగ్ వెహికల్ ఉంటుందో దాని యొక్క వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్ ఇంటూ టీ ఇక్కడ టీ వచ్చి రియాక్షన్ టైం సో మనకు యాక్చువల్గా ఇన్ ఐడియల్ డ్రైవర్స్ రియాక్షన్ టైం అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెకండ్స్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు వీబి ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ సారీ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ప్లస్ ఎల్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎల్ మీన్స్ ఆ వెహికల్ యొక్క లెంత్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక నోట్ చూస్తే అట్ ద వెర్జ్ ఆఫ్ ఓవర్ టేకింగ్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ మూవింగ్ విత్ విబి సేమ్ స్పీడ్ సో విబి వచ్చి ఆ వెహికల్ ఇచ్చి మనకు స్లో వెహికల్ ఉంది కదా దాని యొక్క సేమ్ స్పీడ్తో తీసుకుంటే ఓన్లీ ఏ క్లియర్ గ్యాప్ ఆఫ్ ల్యాక్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్ బిట్వీన్ ద వెహికల్స్ అదేవిధంగా అట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ డ్రైవర్ ఈజ్ ఫుల్ అలర్ట్ అంటే ఐడియల్ కండిషన్ ఫుల్ అలర్ట్ అలర్ట్ మీన్స్ ఐడియల్ కండిషన్ విత్ ద రియాక్షన్ టైమ్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెకండ్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి యాజ్ పర్ ఐఆర్సి ఆ డ్రైవర్ అనేది ఫుల్ కండిషన్లో ఉంటే అంటే అలర్ట్గా ఐడియల్ కండిషన్లో ఉంటే రియాక్షన్ టైం అనేది మనం జీరో పాయింట్ సెవెన్ సెకండ్స్గా తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఎల్ వాల్యూ లెంత్ ఆఫ్ ద వెహికల్ సో ఇందాక మనం పైన చూసినట్టు ఎల్ ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ వెహికల్ ఆర్ లెంత్ ఆఫ్ రిజిడ్ వీల్ బేస్ సో ఏదైతే వీల్ బేస్ ఉంటుందో అంటే బ్యాక్ ఫ్రంట్ సైడ్ ఏదో ఉంటుందో సో ఆ లెంత్ని రిజిడ్ వీల్ యొక్క బేస్ లెంత్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం సో అది వచ్చి సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్ యాజ్ పర్ ఐఆర్సి యాజ్ పర్ ఐఆర్సి సిక్స్ పాయింట్ వన్ మీటర్ అయితే ఉండాలి ఆ రిజిడ్ వీల్ బేస్ యొక్క లెంత్ అనేది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇఫ్ బి ఈజ్ నాట్ గివెన్ సో మనకు ప్రాబ్లంలో వీబీ వాల్యూ అనేది మనకు ఇవ్వకపోతే సో ఈ ఫార్ములా మనం యూజ్ చేస్తాం VB ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వి మైనస్ సిక్స్టీన్ సో ఈ రెండు కూడా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఓకేనా దీని యొక్క స్పీడ్ వీబీ మనకు వెహికల్ ఏదైనా స్పీడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ డినోట్ చేయకుండా ఉంటే స్లో మూవింగ్ వెహికల్ది అలాంటి టైంలో మనం వీబీ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి దాని యొక్క స్పీడ్ను అయితే మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో ఇది టోటల్గా ఓవర్ టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ గురించి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్ కూడా ఇంకొకటి ఉంది ఓఎస్డి ఓవర్ టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ అండ్ బ్రేక్ డిస్ట్ ఎఫిషియన్సీ సో ఓఎస్డి ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రేడియంట్ అండ్ బ్రేక్ ఎఫిషియన్సీ సో ఇది టోటల్గా మనకు ఓఎస్డి గురించి ఓకే గైస్ ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్